ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുരളീധരൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ല അവരോട് ഒന്ന് അവരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമില്ലല്ലോ അതായത് ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്റെ സുഹൃത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോട് അല്ലേ അറിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആ വാർത്ത ആ വാർത്ത നിങ്ങൾ അറി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വാർത്ത എന്ന് ധരിക്കരുത് അല്ല വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്ന മംഗലൂരു വെടിവെപ്പിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്ട് സംസാരിച്ചത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെയും ആ ചോദ്യങ്ങളെ ആ നിലയിൽ തന്നെ നേരിടുക കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാർത്തയെ കാണുന്നത് എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് അക്രമം ഉണ്ടായാൽ വെടിവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നിരീക്ഷണം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ല അവരോട് ഒന്ന് അവരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമില്ലല്ലോ അതായത് ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്റെ സുഹൃത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോട് അല്ലേ അറിയുന്നുള്ളൂ സമാധാനിക്കല്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആ വാർത്ത ആ വാർത്ത നിങ്ങൾ അറി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വാർത്ത എന്ന് ധരിക്കരുത് വിനേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് വിനേഷ് ഈ മംഗലൂരുവിലെ സംഭവം അന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ എടുത്ത നിലപാട് അതിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സമീപനവും നിലപാടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്വാധീനവും ചൂടുപിടിച്ചും കൊണ്ടുകൂടിയാണോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളെ പരിഹസിച്ചും അതിനെ ആ നിലയിൽ അതിന് ഗൗരവമില്ല എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുമൊക്കെ മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് നേരത്തെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തയും ഒന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ കാര്യത്തെ പോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും അതുപോലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയാണ് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ് ചെറിയ ആളുകൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുമാണ് വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രതിഷേധമൊന്നും രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധിതരായി എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ഈ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അക്രമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണയാണ് എന്ന് അതായത് ഈ വെടിവെപ്പ് തന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടായിരുന്നു മന്ത്രി മന്ത്രിയുടേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാരണം വെടിവെപ്പുണ്ടായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റുമെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നത് അത് മുരളീധരനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അക്രമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ് അതായത് അതായത് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു ചർച്ചയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ രാജ്യത്ത് വെറുക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അക്രമം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമരം ഉണ്ടായാൽ വെടിവെപ്പുണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ തന്നെ ജെ ഡി യു അകാലിദൾ ഇവരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ജെ ഡി യു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച ബന്ദ് ഇവരുടെ ഘടകകക്ഷിയായിരുന്ന അസം ഗണപരിഷത്ത് അസമിൽ ഇവരെ വിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പോയ സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം ഇതിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന ചില നടപടികളെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഴപ്പം സമാധാനമായിരിക്കൂ
ശരത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളൊന്നും അത്ര കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്ന വാർത്തകളും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വാർത്ത എന്നല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് അകാലിദളും ജെ ഡി യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ മുന്നണിക്ക് അകത്തുള്ള ഘടകകക്ഷികൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവര് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിയോജിപ്പൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാകില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പാർലമെന്റും പിരിഞ്ഞ് അതിനുശേഷമാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കക്ഷികൾ പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇന്നും ആ പാർലമെന്റ് നടന്ന ദിവസം എടുത്ത നിലപാടിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ വിനേഷ് തീർച്ചയായും അതെല്ലാം തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഇത് കാരണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചില ആളുകൾ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം രാജ്യം വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പേർ വെടിയേറ്റ് മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതെ 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 അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു നല്ല പൗര ജനത ഒരു പൗര സമൂഹം രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരുടേതാണ് യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യമെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്ത് വളരെ നല്ല നിലയ്ക്കുണ്ട് അത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷയിൽ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ശരി വിനേഷ് ഞാൻ വരാം ഇപ്പോൾ കെ കെ രാകേഷ് എം പി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് കെ കെ രാകേഷ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ മുരളീധരൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് എത്തി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും വലിയ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതെല്ലാം പ്രതിഷേധങ്ങളൊന്നുമല്ല മംഗലൂരുവിൽ അടക്കം പ്രതിഷേധവും അല്ലെങ്കിൽ അക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ വെടിവെക്കും അതൊക്കെ സാധാരണമാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൊള്ളാം എന്ന നിലയിൽ ൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് ഈ നാട്ടിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും അതിനപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് കാട്ടാം ഡൽഹിയുടെ ജനജീവിതത്തെ പോലും അവിടുത്തെ സമരങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടേയില്ല എന്നാണ് കോഴിക്കോട്ടെത്തി നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണോ സത്യം പറഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമിത്ഷായുടെ ശരിയായ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തിനാലും ഞങ്ങളിപ്പോ മംഗലാപുരത്താണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണ ഏതായാലും നല്ലൊരു പ്രതികരണം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് ആണ് കെ കെ രാകേഷിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മംഗലൂരുവിൽ ഇപ്പോൾ സി പി എം സംഘത്തോടൊപ്പം അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് റേഞ്ചിൽ കേൾക്കാൻ കിട്ടാനാകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മംഗലപുരം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റേഞ്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ സംസാരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ നിലയിലുള്ള സ്ഥിതി എന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പൊതു സാഹചര്യത്തെ എല്ലാം ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം പരിഹാസത്തോടെ ഒരു നിലപാട് കോഴിക്കോട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അല്ല അവരോട് ഒന്ന് അവരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമില്ലല്ലോ അതായത് ഒരാ
എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ദേശീയ പൗര രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതല്ല പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊരു ശ്രമമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത് മാത്രമല്ല ജെ ഡി യു ബന്ധു നടത്തി ഈ പാർലമെൻറ്റ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു മുസ്ലിം അഭയാർത്ഥികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അകാലിദൾ പറയുന്നു ഈ നിലയിലൊക്കെ രാജ്യത്തെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ശ്രീ മുരളീധരനെ പോലൊരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ചും പരിഹസിച്ചും ലളിതവൽക്കരിച്ചും കേരളത്തിൽ വന്ന് വിശദീകരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവുക താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ശരത് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ അത് കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം കാരണം ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല ശരത്തിന്റെ ചോദ്യം കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം പരിഹസിച്ചും ലളിതവൽക്കരിച്ചും കൂടി ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും ശരത് പരിഹസം പരിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്ക് ആരോഗ്യം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ ശരത്ത് ശരത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരം തന്നോട്ടെ ലളിതവൽക്കരിക്ക പരിഹസിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് എന്തിന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൗരത്വ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത അജണ്ടയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒന്ന് പൗരത്വ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കിയല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പരിധി സംബന്ധമായ നേതാക്കന്മാർക്കറിയാം പൗര ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്നാൽ ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അതായത് സമാധാനപരമായി നടത്തുന്ന നാടിന്റെ അവരുടെ ഒരു എന്താ ഈ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ വികാരം പ്രതിഫലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെയും വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റും ബി ജെ പിയും കാണുന്നത് മുരളീധരന്റെ വാക്കുകൾ അത് പ്രകടമായിരുന്നില്ല പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തെയും അവരുടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടപെടേണ്ടി വരും അത് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരിലൂടെ തഹസിൽദാർമാരിലൂടെ പോലീസിലൂടെ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും അത് നാട്ടു നടപ്പാണ് അതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് നന്ദി ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഏതായാലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അധിക വിശദീകരണമാണ് വി വി രാജേഷ് ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ഇടവേള